，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：耶，闷闷不乐，做伟大的事情。他悄悄成立了一家公司。企业搜索显示，杨子最近成立了东杨子周家艺文化传媒有限公司，为执行董事、经理、法定代表人，持股百分之九十点零零。为大股东，经营范围包括电影制作服务、文学创作、文化娱乐经济服务等。据悉，这是杨子在个人工作室之外成立的第一家公司。该公司是世界上同类公司中的第一家。就说这六个月来，有的艺人持股公司被执行了，有的艺人忙着退出持股公司，有的甚至注销了自己的工作室。其实很多明星除了拍戏，还有自己的副业，这在娱乐圈并不少见。杨子作为九十桃花，不限平台，不限卫星，不限题材，古装、言情、都市、民国、抗战剧、一应俱全，每个领域都有对应的代表作品和代表角色，热度和实力兼具全能，没有缺点。期待杨子的新剧《长相思》电影缉毒。网友评论：恭喜恭喜！杨老板遵纪守法，做好自己的事业。不少网友提醒杨子认真纳税，好好工作。你支持杨先生的事业吗？零二，陈香如粉导演点评了诚意，两段话戳中了观众的心。香已烧，呼唤已来，国风传统仙侠《神香如粉》正在热播中。燕谭和应远在天界的虐恋之后，相继落入凡间。一个变成了还想说话的莲花精灵，另一个被培养成了活泼的捕魔人。唐周为了躲避桃花而选择下山，却意外遇到了命中注定的情人白俏。从沈家的猜疑到灭灯，两人与鱼墨组成了三人组。收集了神器后，燕谭终于恢复了记忆，想起了自己的前世。后半部《沉香宠花》第一集中，燕谭就硬着头皮出来，选择断绝与唐周的关系。虽然在一起的时候，他知道唐周爱自己，没有一点分寸，可他太怕他变成了应远，依旧是冷酷无情。于是他逼着唐周摘下他的手镯，雨点下，他在屋里畅饮。唐周在屋外淋着雨，输的后半段一来就是大骂。Think like a crown 的主要演员和工作人员具有虐待狂的基调，在荧幕外都是厚脸皮。在接受郭虎导演和程毅导演的采访时，两人就好像是闺蜜似的。导演在戏谑之间评论了程毅，仅仅两个字，认识程毅的观众都觉得太熟悉了。程毅导演接受挑战，前者安静和喜剧演员入选后者，现场镜头揭示一切。谈到采访，更像是一场迷你挑战赛，主持人会在之后提出与该剧相关的问题。主持人还会要求两人完成任务，其中一项是快速问答。主持人问剧组的欢乐喜剧演员是谁，导演回答是程毅，然后问谁最安静。导演犹豫了片刻，然后将答案锁定在程毅身上，让两人都笑了起来。有意思的是，程毅方正在回答，他还将这两个问题同时归咎于自己，与导演有着莫名其妙的默契。作为一个演员，程毅大部分时间都在剧组，上综艺节目的机会很少。之前参加《跑男快本》的时候，观众对他的印象就是老干部，整个人有点迷糊，脑回路也很奇怪。其实多看回放就知道了。从刘力到艾格慕如屑，他是剧组里最活跃的人。剧组方面发布花絮的时候，程怡方的工作人员看了，还说他很聒噪。那场著名的开车吧，骏马的戏，带着点动荡的气质，在花絮中完美的暴露出来。作为天天在片场指导的人，导演自然最清楚。他不仅了解程毅的活泼属性，也肯定了他在表演上的认真态度。谈到他扮演的角色时，他列举了三个角色的不同性格。即使是一个角色，也会有正面和背面的对比。要诠释剧中的三个人，程毅的压力可想而知。而剧组也在跳着拍戏，今天在拍第三集，明天可能就拍到第二十集了。对于应援和唐周这两个主要人物，程毅也有自己的想法。程毅直言不讳地说：“唐周的性格拘泥于自己，应援的负担太重，很成熟，在专题片中的演技得到了认可。”
当被问及这两个角色哪个更像自己时，程毅毫不犹豫地选择了唐周。作为剧迷眼中的白月光，大家都希望唐周能一直成为他，因为他勇敢地追求爱情，而且总是热情洋溢，态度诚恳。他是应援的转世，这就注定了他有过去，但没有未来。所以，当燕丹说他是皇帝的时候，他只能委屈地说自己不是。但为了讨好燕丹，从他的角度看，他穿上了神主的衣服。他今生只是一个凡人，他的爱情才刚刚开始，他所爱的人却要与他决裂。表白被拒绝后，他还是谨慎地问是否还能做朋友。穿上神君的衣服时，可以清楚地看到他装出一副沉稳、霸气的样子，这是真身应援所不能比拟的。应援作为一个仙魔混血儿，他的叔叔不断告诉他，不允许他谈恋爱。他明明是九重天最强大的战神，却不能在战场上保护自己的同伴。当他回来的时候，他唯一的想法就是寻死。应援可以说是遵循礼仪的偏执，他对自己要求太严格。但如果做不好一件事，就会觉得对不起人民。尽管他心里也有幼稚的一面，动不动就会转弯抹角。但他本质上是一个过于成熟的人，所以燕丹不能保证他回来后还能爱他的信心。唐周是个心高气傲的年轻人，应元是个有大爱的菩萨，一个凡人和一个神，差别就出来了。从天人篇到凡人篇，程毅诠释的这两个角色的演技对比度是公认的。正如他和导演所说，当团队的条件已经固定下来后。一部剧能否大红大紫，就要看观众了。整个团队都会尽心尽力。那么，你想要诚意在《沉香如屑》中的整体表现吗？零三，玉骨瑶在暑假期间播出。肖战粉丝支持协会回应，没有具体日期。肖战、任敏主演的玉骨瑶，在开播之前无疑是名声在外。我一个人的预告片的视角数量已经超过了五亿，而且还在不断增加。您必须认识到，现在许多电影和电视收藏已不再通过一亿个视角。由此可见，任何人对这部剧的期待都是非常高的。虽然《玉骨遥》现在还没有播出，但是已经上了新热搜了。腾讯还在暑假期间将这部剧列入了即将上映的剧集名单。不少网友和小编一样欣喜若狂。随着时间的推移，暑假大概十天左右就结束了，大家都在猜测这部剧可能是《月出海》的接班人，但目前还没有合法的声明。也有网友询问了《鱼骨遥遥》确定发布的大概时间，在粉丝帮助会员向工作室提出要求后，他们表示没有固定时间发布，并建议现在任何人不再参与讨论。也有网友觉得。这个暑期档假期报道可能看不到玉骨遥了，毕竟他们最有效的表示可能会推出夏季假期报告，但是他们现在不再说明这是哪个夏季假期报告的里程。最后，毫无疑问，希望肖战的玉骨遥控器早日上市，我一定迫不及待了。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。